Luke chapter 10, verse 38. Kung wala kay Biblia, okay naman, pwede mamina ora. Pero kung nai Biblia, pwede ka mabasa po. Yeah, sa imuha. Luke chapter 10, and verse number 38. Luke chapter 10, and verse number 38. Magbasa tahong to sa verse 42. Kung nana, say amen. Kung naman yung dogpale, o paras magbasa po lang sa Diyos. Nalingaw gayut ko sa Sunday school, nindo ang story ni Moses. Nindot kaayo, tagang milagro. And uh, excited ko kabahin sa mensahe karoon po. Luke chapter 10, verse 38. English una, Messiah ikaduha. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving. The word cumbered is translated as nahasol. Martha was cumbered about much serving. And came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful. And Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. Masaya. Karon kini na itabo, samtang sila ng lakaw, nga siya, si Jesus, siyempre, si, nga siya, mi sulod sa uska balangay, og may uska babae, ginganan og Marta, mi dawa kaniya nga ato sayang balay, og siya, dunay uska ikso, nga ginganan og Maria, nga milingkod usab sa tiilan ni Jesus. Og naminaw sayang pulong, apan si Marta, nahasol sa daghan nga pag-alagad. O midul kaniya, o miingon, kinoo, wala pa ka, wala ka ba magpakabana nga kipasagdan ako sa akong ikson sa pag-alagad nga naginusara? Busa, sugoa siya nga siya mo tabang ka na ako. O si Jesus, may tubag, o miingon nga to, nga to kaniya, Marta, Marta, ikaw na balaka o nasamok may tungod sa daghang mga butang apan o sa kabutang ang gikinahanglan o si Maria nakapili niya ng maayo na bahin nga dili makuha gikan kaniya tell my message is Martha Martha sa basaya Martha Martha and Martha Martha. Magan po ta? Dahil kung makalingkod para sa simple nga mensahe karoon. Doing Father, would you bless the message this morning? God, you very, very clearly put this truth on my heart yesterday and there's no question in my mind it's what we need this morning. I don't know exactly all who need it, but I know we need it. Someone here needs it and probably many of us. Holy Spirit of God, would you fill me right now as I preach? Would you empower me? Would you help my mind to stay clear? Would you help my voice to be strong? Dear God, would you please bless our church through this message. Please use me, God, right now. Fill me with, my, with your spirit. I yield myself to you, Lord. Please show up this morning. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Si Marta nasuko sa yang igsoon nga si Mary. King sa darin ay igsoon. Itasi mong kamo kung nakay igsoon. Nabay panohon na suko ka sa imong iksoon, itas imong kamot. Nabay panohon na suko ka sa tanan imong iksoon. Kinsa na suko pa hangtod karon. Okay, ha, ha, let not the sun go down upon thy wrath. Si Marta na suko ni Mary. Ug sayang ka og lingon hunohuna, nagayud siya katungod. Si Jesus na dito sa balay ni Marta. Si Marta nagandam sa panihapon para ni Jesus Cristo. 
Para ni Marta, kini ang pinaka-importanteng paniapon sa ang tibok kinabuhi, nagluto na siya lang sa ginoo. Nagluto siya para sa manluluwas, para sa uh, Mesaya. Nagluto siya sa pinaka-importanteng panihapon sa ang tibok kinabuhi. Pero wala siya nagbati nga excited. Walay kalipay diya sa ang kasing-kasing. Nay kasamok na lang. Nagaluto siya para sa yang manluluwas. Nagalagat siya sa Ginoo pero wala gayuy kalipay diya sa yang kasing-kasing. John tells in verse 40 that she was cumbered. That's translated as nahasol, city of stressed. Na stress gayud siya. Jesus said to her that she was careful and troubled about many things. Siya na balaka o nasamok may tungot sa daghan mga Here's the simple truth this morning. Martha was serving the Savior that she loved. Wala ay pagduda. Si Martha na iguma sa ginoo. Sigurado man. Nagalagad siya sa manluluwas na giguma gayon giguma niya. Pero wala siya'y kalipay diya sa yung pagservisyo. Did you know that can happen to any of us? Kitang tanan makabot sa panahon sa atong kinabuhi nga nagalagad gihapon sa ginoo nga gigugma gayud na to. Pero what na kalipay sa atong kasing-kasing? Kabayan sa atong pagpangalagad. Even while you're serving God, you can lose your joy. Pero pwede mawala ang imong kalipay samtang ikaw magalagad sa imong ginoo. I'd like to say this morning, dili ka na ang plano sa ginoo para ka na ito. Ang Diyos ka na hang, ang natay kalipay, diha sa atong pagpangalaga, kaniya. Turn me to John chapter 15, verse 11. Nay dagang kristohanon, na nay guma sa ginoo, maning kamot, gayon, na mawalaga niya, pero samtang nagalagad, gamay, or usahay, walay, tinood kalipay. That was a pretty good poem. Walay, usahay gamay. Walay kalipay. Here we go. John chapter 15, verse 11. John chapter 15. Tanawang unsa gisulti ni Jesus nga to sa mga tinunan. John 15, 11. Kung nana, say amen. These things have I spoken unto you that my joy might remain in you and that your joy might be full. Kini mga butang akong isulting anha kaninyo aron ang akong kalipay magpabilin diya kaninyo o garon ang inyong kalipay mahingpit. It's very interesting. The Bible tells us in the Isaiah 53, this is Isaiah 53, si Cristo gitawag ang tao sa, ka, sa mga kagulan, ang sa'yo pangarap, kagulanan? Mga kagulanan. The Bible says he was a man of sorrows and acquainted with grief. Yet, Bisan siya uska tao sa kagulanan. Diri, sa yung kagulion pulong, siyang alipayon na tao. He said, what did he say? He wants, he said, my joy might remain in you. Yes, si Cristo. Nay dagong rasa nga magsubo, pero napuno siya gihapon sa kalipay. O giyang gisulti sa mga tinunan, ganahan ko nga kamu mapuno sa akong kalipay. Look with me at John chapter 17, verse 13. John chapter 17, verse 13. John chapter 17, verse 13. Kung nana, say amen. And now, come I to thee, Si Jesus nag-ampo dali para sa mga tinunan, pero nag-astuli siya sa Diyos, nag-ampo siya sa mga mahan. And now, come I to thee, and these things I speak in the world, that they, my, his disciples, might have my joy fulfilled in themselves. O karon mo anha ako kanimo, o nini mo butanga, ako nagsulti, din his kalibutan, aron nga sila, makaangkon sa akong kalipay, nga matuman diha sa ilang mga kaugalingon. Ang Diyos, ang atong Diyos, ang atong manluluwas, 
si Cristo. He is a joyful Savior. Na puno siya sa kalipa, o ganahan siya nga kita pud, ma puno sa kalipa, e diha sa atong pagpangalagad kaniya. But many times, samtang kita nagalagad kiapon, makaplagan na to ang atong kawalingon nga walay kalipa. Many times, sama ta ni Marta, nag-alagat sa manuluas, nag-iguma na to, pero napuno nagayod sa kasamo o, o kabalaka. Frustration and irritation and annoyance. Kabalisa. So today I want to ask the question, why was Martha so upset? Now let me say first of all, there are many different reasons that we can lose our joy. I can't list all of them this morning. In fact, nai dagang rason hini ng story pero ang Joshua lang nagtugo ako nagpap naglista sa tanan. God only is really allowing me to talk about two. I had dagang ganang komo story ni 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 ni, but God just took a gamaira, two na lang. I want to talk to you today about. Two of the things in this story that caused Martha to lose her joy. Do I have to tell you a story that you know that Martha was lagged and was not in Calipai? Look with me, if you would, at Luke chapter 10 and verse 39. Back in our text verses, look with me, if you would, verse 39. Luke chapter 10 and verse. 39. Kunana say amen. I'll give you another second. Luke chapter 10, 39. Kunana say amen. There we go. And she, who, who is the she? That's Martha. And she had a sister called who? Mary. That is what she loved, what's the mama ni Jesus. There, my dog hung Mary's the asapanohon. Na sa Biblia, so delikini ang mama ni Jesus. She had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Ugsha adunay uska iksoon nga ginganlan ug Maria nga milingkod usab sa tiilan ni Jesus ug namina sa iyang pulong. Sadiha si Marta. Nagdapit nga si Jesus mani hapon sa iyang balay. Watch now. Nag-expectar siya. Nagdahong siya nga ang iyang iksoon si Mary mutabang niya sa kusina. Natural nga pagdahong. Di ba? Si Jesus mubot. Importante gayud ni Kini. This is the most important meal of our lives. Siyempre si Mary mutabang nga ko. The key word in that sentence is expected. Na ashay expectation kabahin sa uban. Na ashay pagdaho. She had an expectation. And when her sister didn't do what she expected, she got upset. Sadya yung iksoon wala nagtuman sa iyang kaysa gidahum sa iyang gidahum na samuk nagayud siya. May I say this morning, most of our relationship problems. Are a result of wrong expectations. Halos tan halos tanan ng ato mga problema. Masamuk ta tungo nagexpecter ko ako mag ako banat maghimo ni ini pero wala siya naghimo. Nagexpecter ko ako na sa maghimo ni ini pero wala man. That's when we get upset. We have an expectation and it doesn't happen, and we get upset. See. Marta, Raisa, nadito sa kusina, nagluto, naglungag, nagtempla, naghiwa. Siya naghimo sa tanan. Asa si Mary, naglingkod diya sa tiilan ni Jesus. 
Si Martha, what, what, what nagdahom ni Ana? She expected, of course, si Mary, mutabang nako. But she didn't do what Martha expected. Si Martha na dito sa kusina, maka-imagine ko siyang kihuna-huna-huna. Nga naman lagi ako kanuna ang natin dari sa, dari sa kusina. Noong saman si Mary, ah, naglingkod-lingkod rata, pulang yapon, naghayahay. Sa mga, sa mga ako dari, init kayo, naglutulo, hiwan-hiwan. Di ba? Dili ba ka na ang pagi kita mo hununa? Unsay pulo sa lain taon ni nga balaya. Ako man ang naghimo sa tanan. Samtang siya nagtapol-tapol dito sa living room ba ni Jesus. Nindot kayo kung nako, nako ay oportunidad maglingkod sa tila ni Jesus pero dili pwede kay white tao mo tabang nako. She had an expectation and it didn't get fulfilled. Oh, now, now, watch now. Can you imagine? Kung ano ba ka? Kung si Jesus mo bispa sa mong balay, ma-excited ba ka? Makul ba? Pero excited? Ako po excited kay dali kumuluto. Si Ma'am Ruth na lang. Musugo ko ni Gladys. Gladys, come to our house. Pwede ka magluto para ni Jesus. Dali kumuluto. Me and Ma'am Ruth have an agreement. Mami sabot. Siya mo luto. Ako mo kaon. Nindo gayod para sa tanan. Pero nawala ang kalipay ni Marta diha sa pagpangalagad sa yung ginoo. And I want to look at the story and ask the question, Why do we lose our joy? Because sometimes we do. Nga naman kita mawadaan sa atong kalipay diha sa pagpangalagad sa ginoo. Now, dili ko makalista sa tanan ako nag yun ninyo daan. Ang Diyos nagtugo ako mo lista duara. Hey Jacob, come on in boss man. Welcome kayo. There he is. Ki saad niya ng amopil. Nagtuman sa yung saad. What a man. Jacob, can I borrow your hat? Parang magwapo ko sa matni mo. Kanuna siya magbaliwala na ko. Today, I want to look at just two of the many reasons we can lose our joy. Dwa ka buk lang. May daghang lain. So delikini, we say in English, this is not an exhaustive list, but it's two very, very common ones. Common kaayo kining ang mga sayo. And both of these, listen to me now, both of these reasons are connected to our thought life. Silang dua gi connect our sa atong huna huna. Why do we lose our joy in sa- serving the Savior that we love. Nga naman kita nawad, mawadaan sa atong kalipay diya sa pagpangalagat sa ginoo ang agigugma na to. Number one, Gillette, what we're going to do is we're going to write that statement, we lose our joy when at the top, dot, 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 and then the point. So you don't have to write it out twice, even though it's only two points. Number one, we lose our joy when we begin thinking about what everyone else should be doing. Mawala na ang atong kalipay kung kita mag-start. Salama sa Gino, but the Michael's already coming to the altar early. And uh, he's going to come get right with God. Hallelujah. We've been praying for this for months. And we lose our joy. Mawala ang atong kalipay kung kita mag so good og huna huna. How do I say that? Kabahin kung unsay ang ay buhaton sa tanan lain. Instead, watch me now. Instead of focusing on our own responsibility, we start investigating everybody else's responsibility, and that's when we lose our joy. In bisa pag Pukis sa atong kaugulingon uh, uh, responsibilidad. Mag-start ta. Mag-susi. Sa ang ay 
buhaton sa tanan lain. And you listen to me, that always leads to a life without joy. And I will tell you why. Na us ka tao lang ni ining kalibutan na nga ikaw makakontrol na. Ikaw mismo. So kung mabalaka ka kabayan sa buha sa uban, kung siya maghimo sa iyang kaulayong decision, masamok na ka. Di ba? When we start focusing on, well, they should be doing something different. That was Martha's problem. Martha was focusing on what Mary should be doing. And by the way, if you're thinking, yeah, Mary should help. Jesus didn't agree. But either way, bisan sakto gayud ang imong hunohun na kabahin sa angayin buhatong sa lain. Bisan, even if you are right in your thinking, your thinking will steal your joy. So it's wrong. Am I making sense to you? Let's look at it. Luke chapter 10, verse 40. Luke chapter 10, verse 40. <clears throat> Luke chapter 10, verse 40. Could I not say amen? But Martha was cumbered about much serving and came to him, came to Jesus, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Upon si Martha na haso sa daghang nga pagalagad, og mi duol kaniya, og mi ingon, ginoo, wala ka ba magpakabana nga gipasagdan ako sa akong igsoon sa pagalagad nga na ginusara? Busa, sugoa siya nga siya mo tabang kanako. Notice something very important. Martha believed that she knew exactly what Mary should be doing. Aren't we good at that? I know what she should do. Kabla ko unsa yung ibuato niya, ang kabla ko unsa yung ibuato niya. Pero sa akong gawin wala ko sure. Di ba? Hanas ka yuta maglantaw sa buhaton sa uban. Siyempre, nag-asad siya. Tanawang niya ang mga desisyon. Kini ang saktong buhatong para niyo. Kung ganang ka mas maayam mong sinyo. You ever notice, ang tao nga nabungkag na ang ilang kaminyoon. Sila ang mga tambag para sa kaminyoon. Ang tao nga, kanunay nakiglali sa tanan tao sa yung pamilya. Muhatag sa silingan, muhatag og tambag kapahin sa relasyon. Di ba? Makiglali sa bana. Dahil mo ato, oh, ang sa'y problema. Ako, ako makatabang ni mo. Dali ka makatabang. Do you know why we lose our joy? Kung nag-focus ta sa responsibility sa sa uban, huwag dali ikaw makakontrola ni Bisang Kinsay Lain. Kana ang laktawan sa uska kinabuhi na walay kalipay. Laktawan, di ba? Shortcut. Shortcut to a joyless life. Was Martha serving Jesus? Yes or no? Naga, naga lagat siya sa gino pero unsa ang iyang pagbati? Na hasul, na samok, na balaka. Walay problema sa pagpangalagat. Ang problema na dere. The loss of joy is almost always connected to your thoughts. That's why the Bible says, I've been memorizing the verse. Let's see if I can quote it for you. Oh, hold on. I can't remember the whole verse, just the end. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Nga nagadala ngato sa pagkabinihag sa matag hunahuna I don't know quite how to do that. No, nope, say open grammar. Nagdalat nga binihag sa matag hunohuna ngato sa pagtuman o pagkamasinugtanon ni Jesus Cristo. Is that understandable? Saptan, ba? Dali klarok gayud. I should look it up sometime. Well, kukabalo sa basaya. Bringing into captivity every thought. Meaning, kung akong hunohuna, magdagan-dagan. Kinalan kung magkua sa akong hunohuna, magsulit, nope, dalit ka mo ato dito, kaya ka na dalit, dalit matinumanon sa ginoo, ka na dalit masinugdanon sa ginoo. We're going to control that thought. 
Make your thoughts a captive. That's what it's saying. Pug sa ang imong hunohuna nga motuman nga mag maghiuyon sa kamanto ora nga nasa Biblia. Did I make that clear? Saptan ba? While you are worrying about what everybody else should be doing, you're not making your thoughts captive. You're letting your thoughts take your heart captive and you lose your joy. Nawala ko sa akong outline. Si Marta naghunohuna, kabalo gayud ko. Unsay ang ay buhato ni Mary Carol. Ang ay gayud. Nga siya na daremo tabang kanako, nagluto ni nga importante nga pariyapon. Kung naigun, magayud siya ni Jesus. Siya mo tabang sa pagluto alang kaniya. And that's what we do. If they were really a good Christian, they would be more like me. Amping. Kana ang garbo. Nagkampara ko sa lain. Nga to sa akong kagulingon. Ingon nga ako manggurang sukdanan sa tanan pagkamataro. Saktong grammar, sukdanan. Like I'm the standard of right. Why aren't they more like me? Pasin dapat tamo pa salamat sa Gino nga dali ang tanan tao sama nato. Aren't you thankful the whole church isn't like Pastor Mike? Help us! Let me tell you something. Kung mag-start ka, mag-focus. Kung unsay ang ay buha tong sa tanan lain, Padulong ka sa kinabuhi na walay kalipay. Tungon dili ka makakontrol ang ibis ang kinsailain. Ang tao kanunay mag-disappoint gayud kanimo. So, focus on your part. Turn me to Philippians chapter 2 verse 13. Philippians chapter 2 verse 13. Pastor Mike, kamay kayo akong kalipay diya sa pagpangalagad. Unsay mong gihunhuna. What are you thinking about? Philippians chapter 2 verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kayang Diyos mao ang nagabuha sa sulod ninyo sa pagbuot o sa paghimo sa iyang maayong katuyoan. Uban ninyo dali karon. Kanunay masamok ka. Kanunay masamok. O kinang rason. Kanunay ka maghunahuna. Dali ang ay siya naghimo ni Anna. And maybe you're right. Maybe you're right. But you're also not trusting God because He said, I will be the one to work. Kung ikaw mabalaka, ah, kinahang lang kong magsaway niya, no, kinahang lang kang musalik sa Diyos. It's funny how husbands like to tell their wives, you need to submit, and wives like to tell their husband, you need to show more love, but the Bible never commands that. Ang Biblia nagsugo ang asawa magsamit. Ang Biblia nagsugo ang bana may gugma. Pero ang Diyos wala yun nagsugo ang pastor magpugos nga niya nga magsamit. Ang Diyos wala yun nagsugo. I say pastor may bana. Ang Diyos wala yun nagsugo ang, ang, ang asawa magpugos yung bana nga may gugma niya. And that's the problem. When you are trying to focus on someone else's responsibility, when they don't do what you think they should do, you lose your joy. And the problem's right here. But when we're constantly frustrated, listen to me now, hold on a second. Do you realize as a pastor, I always have a reason to be frustrated? Because every sermon I preach, 90% 90, 90 of the church doesn't do something in that sermon. Diba? So, kung ako mag-visit sa mga lalay, mag-susi, 
Y que van a tomar su mensaje que el domingo se monta. ¿Ah? ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Me han tocado? ¿Me han tocado? ¿Ah? ¿Un saje mungi su tan carón? ¡Wow! Pero de Michael, no hay que practicar porque hay un memory verses. ¿Ah? ¿Me han tocado porque hay un mensaje last week? ¿Ah? Anna? Anna doesn't do anything I preach. Look at me. If a pastor focuses on enforcing his preaching, he will go crazy. I preach magwali ko bisan unsa nga ang Dios mag nga mohatag na ko. Sunod ko sa pagguia sa Ginoo. Pero dali ko pulisya, pastor na lang. Wala tay presuhan sa likod para sa mga members nga dali mutuman sa pagwali. Mag-adding pa. Sunod si dito sa atbang lang kung mo pala na ta. Pero pamino, do you understand as a pastor I have a certain level of of responsibility for your for my members? Kung dali ka mo sunod sa Ginoo, ang Dios na gigo ako ang mamanu mag magmanubag. Sa Hebrews chapter Uh, 13 ako magmanubag alang sa akong mga membro so kung ako kanunay magsusi nagsunod ba ka? hmm? kung sa'yo mong ipaminaw dito sa'yo mong balay ha? mong salod sa balay hatay ko sa'yo mong phone maglanta ko sa'yo mong facebook kung sa'yo mong gipangitan out there I can't do that I would never ever be happy so do you know what I do? Magsusi ko sa kinabuhi sa akong mga membro na nangita o pagtubo. O kung makita ko bisang gamay nga pagtubo, malipay na ko. Wow! Na-change na gayon! Na ay pagtubo! Wow! Sa una daw tanggayon si Jelay, karon medyo na lang! Hey, let me teach you something. When you find yourself frustrated with someone else doing right, Stop looking for their mistakes and look for growth. Not by, not by improvement. Which goes perfectly with the next point. I have other things to say, but I'm gonna skip right to the next point because I just feel like it fits. Number one, we lose our joy when we begin thinking about what everyone else should be doing. Number two, we lose our joy when we begin feeling sorry for ourselves. Sabtanio kananga expression. We have an English expression. Gillette at the end, I want you to put in parentheses, pity party. Kinsa na kasabut sa English expression, pity party. Look like ayo akong kinabuhi diri. Kanin kanunay na ikalisod sa akwa. Mas mao akwa kaysa bisang kinsa lae. Krabi kayo kalisod sa akwa. That's a pity party. That's a pity party. Look at what Martha said about Mary. Martha, Verse 40. Luke chapter 10, verse 40. Kunanas, amen? But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost not thou, dost, I'm sorry, dost thou not care? that my sister had left me to serve alone. Ki pasagdan ako sa akong ikson sa pagalagan nga naginusara. Ako na lang din eh. Nagalagan ni mo, why lie? Do you know what that is? That's a pity party. Nalooy sa imong kaugalingon. Pity party. Can you imagine Martha's thoughts? Now watch, it was Martha's thoughts. Listen. Sa dalipa ka, sa dalipa, sa wala pa siya nagsulti ni Ana Mapulong, dugay na siya naghuna-huna, balik-balik. You know what we do? Maghuna, balik, 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 and then kalit lang, pah! Diba? Magsuka sa tanantaw na duol. Kaya is that way, magsuka? Tanang kasuko na sa salo. Di ba? Unta gihon na ni Marta. Ako na lang ang nagtrabaho dito. Naginusar ako. 
wala ay lain. Kipasagdang ko sa akong iksoan, pero magpadayon lang ko para sa gino. Dali ko mo undang, bisan lusod. You ever have those kinds of thoughts? Pity, party. Pity, party. Here's what we do. Mag volunteer tang mo lagat sa gino. And then we feel sorry for ourselves because some other people didn't volunteer too. Now, I have a question. Like volunteer because a person is a ginoo, tungod sa ginoo or tungod sa imong barkada? Hello? Hello? Ako ra'y isa. Dili ikaw ra'y isa kung na'y ginoo. O siya mang gorang rasong kita mo alagad. I don't know I'm on first Christmas that is the pitan. Well, I'm not going to get a lot Can you say county about Mom Joy? Can you say county about Teresa Simba in 2017, 2018? I don't know what I'm saying. Well, I think I'm not going to get Joy. I know Nana am not going to get a lot of I don't know what I'm saying. I'm not going to get a lot of birthday. I'm not going to get a lot of Mom Joy. I'm not Brother Michael. Blay la in. Si Godfred nasa likod. Si Godfred. Glee. Pero, si Godfred man. Ang among church sa diyan niya but me sa Christmas time. Sa normal Sunday night, passing 30 sa tanan. Domingo sa buntag. Niya but na ang Christmas. Takang tao nagbiyahe. Sa diyan sila may balik ikan sa ilang pagbiyahe sa Christmas time. Was sila ni balik sa simbahan. Ang among attendance nag-drop ikan sa 30. Ng ato sa ten. Remember that, brother Michael? Pipila gayud. Pipila gayud. Ako na kuno kuno kino on on sa mani. Faithful gya pon ko. Sa imong gibua. Tiba. Tagang tao na gundang and they never came back. Tagang siling ang dosa simbahan, naglakaw matag service. Wag yun sila ni balik. Wag yun, hangtot karon. Nagdumot pa ko nila. Ano wala, wala, wala. Usa hay ako kita nila. Mo de pek yapon palik na lang sa simbahan. Wala pa. Oh, wait a minute. I didn't volunteer. Actually, I didn't volunteer to be a pastor and God God told me to. But I didn't become a pastor because of the people. I became a pastor because of Jesus. Pero kita mag volunteer para sa area sa church dayon mag reklamo ta kabayan sa area kita ang nag volunteer. Why claro? And our favorite complaint is just like Martha's. Ako na lang. Ako ra'y isa naglusot sa mat ni Ini. That's never true. That is, that, listen to me, that is never true. The Bible says in uh, first, hold on, give me a second. It's not in my notes. I think I put the reference. Hold on. No, I didn't. I don't know where it is. Give me a second. It'll come to me. First Corinthians 10, 13. There is no temptation taken you, but such as is common to man. Well, I kalisod mo but sa mong kinabuhi ng adalik common dere sa daghang daghang tao. Pero kita ako kung ano lang memory memory Elijah. Kino? Mas mayo kung mamatay ako tungo at ako ay isa nagalaget giapon ni mo. And God said, "Excuse me, na pay seven thousand lain." Elijah, Elijah, pamina na ako. Napay 7,000 lain. Nili ikaw na lang. But don't we like to act like somehow my situation is harder than anybody else's? Amen. And then what happens? Wala na itong kalipay. Diyat sa itong pity party. I'm sorry. 
but you can still do right. I'm sorry, but you can still do right. Christian, listen to me. Be very, very careful about pity parties. Kapag mo party, maginvite ka dahil ang tao mo apil. Ano ba? Kung nakai birthday party mo, invite ka sa tibuk neighborhood, arong mahoro imong kuwarta, di ba? Maginvite sa tanani mong silingan, one year old ang baby, maginvite sa tibuk shudan sa birthday party, di ba? Kapag lo ka apil ka tao nagin kami naginvite sa birthday party ni Hannah. Nai kantohon, wala ra ni usa. Pamilya na lang, kaya nga naman. One year old lang siya, wala siyang kabalo. Pero kung nga ay birthday party, panagitan, ay birthday party, what do we do? Mag-invite sa dagang tao, di ba? Mga unta, maglingo-lingo ta, di ba? And I'm okay with that. Kung nga nga ay birthday party, okay naman. Basta lang wala'y, wala'y bisyo, wala'y daot, kadautan. Kung nga kay korta, okay naman. Kung nga kay korta, ayaw mag-birthday party. Pero lain ang mensahe. Kung nakai birthday party, maginvite ka dagang tao. Okay, imagine ka kung nakai birthday party, dahil walay tao mo but. Okay, imagine ka niyana, masamo baka dahil lechun baboy tiri ako risa. Abasin dali masamo ka yo pero sa nut Domingo sa church mo sulod ka. Pero kung nakai pity party. Pamina, na uska uska guest lamang ng mutagbong ang yawa. Kung ikaw magsulti, I need I need somebody have a pity party. John Michael, can you have a pity party today? Can you look sad? Can you come? Joshua, masanas ka mo. No, pero ako na pili na ulahin na. Okay, can you look sad? Mo rag nagsubot. So, fire na ka, Joshua. Come look sad. Mo rag luoy. Can you look? Can you look, Luoy? No, ayaw magsmile, magpili party nata. Ah, tinog tayo, tinog tayo. Ayaw magsmile. Magkut na, pwede magkut. Oh, Luoy kayo. Watch now. Shh. The outside mong pili party ang yawa kanunay mo apil. Ikaw mo sulti. Oh, wala ila intao naglusot sa malako niya. Tinobon kayo. Ikaw na lang. Hmm, tinood, mas mayo kung ako mag, mag-undang. Tinood, kung mag-undang ka mo, lagi sa gino, marag wala itaw, magpakabana. Diba? You listen to your pastor. The devil's the only guest at a pity party, and he always lies. Thank you, Joshua. That you are a very terrible pity party person. Richard, are you volunteering? See, Richard got on my pity party, did he? He came to me and said, Hmm, it's my own, I'm just going to do it. He came to me and said, Oh, I don't know, I don't appreciate you. I don't know, 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 I don't know. Watch now. Turn with me to 1 John chapter 4. We talked about this yesterday in Saturday soul winning meeting. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1. Can I not say amen? Beloved, believe not every spirit but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Mga hinigugma ay autuuhi ang matag espiritu. Apan sulay ang mga espiritu kung sila iya ba sa Diyos. Tungon kay daghang mini ng mga propeta nga nag-ungha sa kalibutan. Watch me now. When you're having a pity party, I don't mean to leave my dog there, but you know, 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 you
imong kinabuhi walay pulos para sa ginomas pohon pohon magundang maluya hong ka kapano ka maluya hong ka patu pat pohon pohon magundang ka mas mayo mas mayo karon lang try the spirits that isn't God kana dili ang Dios nga mitaw kani mo gigan sa kalibutan kana ang yawa magsulay mo pabalik ni mo sa kalibutan try the spirits don't allow the devil to control your thinking. Turn me to Titus chapter 2. I, God gave this to me this morning. Titus chapter 2. I just felt like God wanted me to read in Titus, and then I came to chapter 2, and I knew that was why. Titus chapter 2. I learned something today. Titus chapter 2. Look at verse 2. Titus chapter 2, verse number 2. Kunana, say amen. That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity and patience. Look at verse 4. Verse 4. That they may teach the young women to be what? Sober. Kinsa motulo. Ang mga tigo lang ang babae, motulo sa mga batan ang babae. That they may teach the young women to be sober. That's the word uh, uh, maligdong. I don't fully understand maligdong, but I understand sober. Let's go down to verse 6. Young men likewise exhort to be what? Sober minded. Maligdong. Where am I here? Magmalingdong sa huna huna. Look down at verse 12. Look at verse 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live how? Soberly. Nga nagatudlo ka na ito nga sa nagadumili sa pagkadalit Diyos no sa kalibutan ng mga kaibo, kita ang nga magkinabuhi nga maligdong. Soberly. Now what does sober mean? When we use the word sober, we normally mean wala siya nahubog. Di ba? And that is what it means. But here's what sober properly means. Sakto ang iyang huna huna. Kung tao mahubog, sakto ba ang iyang huna huna? Sakto ba? So is he sober? No. But did you know, you can have bad thinking without being drunk? When you have a pity party, that is the opposite of being sober. Sober means sakto ang paagi sa imong huna huna. The word sober or soberly is only in the Bible 15 times. Four of them are in this chapter. Do you know what it is to be sober? Bringing your thoughts into captivity. Masoko ka, masamok, makaya ang tao wala naghimo sa imong gidahom o imong huna huna magdagan. Grab it and pull it back. Be sober. Be sober. Sakto sa imong huna huna. Kung yao mo sulti ni mo, imong kinabuhi walay pulos. Now don't don't raise your hand. But is it, have you ever heard that voice? Mas maya kung ikaw mo patay sa imong kaugalingon, walay pulos imong kinabuhi. You ever heard that voice? That's the devil. That is not sober thinking. Now listen to me. I've had that thought. Nainum dum ko, klaro gyud. Nagmotor ko. Nais sa panon sa kung kibo yung stressful kayo ang tanan. Nagmotor ko ngato sa San, on sa dapit ni Emerson, Santa San Jose. Nagmotor ko sa San Jose, six kilometers gikan sa among dapit, basin ten. Nalimot ko sa rason. Pero dito sa dalan sa San Jose, nai mga area nga nai pang pang. Ugnay mga area sa una pang pang walay guardrail. Ugnay stress kayo ko sa kung tibo kinabuhi. Usang tang nag drive ko. Kalit lang ang idea nag danga sa kung huna huna. Sa yung ka ka mag drive dary sa pang pang. Ang tanan tao huna huna nga accident kayo or what nakai problema. You listen to me. Try the spirits. Kana wala. Nagikan sa ginoo. And here's what I immediately thought. I 
have a family. Ako na ay pamilya. Yan ang panahon na duwa ka anak ra. Ako na ay pamilya. Wala akong kabalo nga pohon-pohon ako mahimong pastor dari. Pero ang Diyos kabalo. Siyempre, ako ang mga tao dito sa Dumaguete na ako nagtabang kanila sa ilang kinabuhi. Children's Pastor Ko, Youth Pastor Ko. Pero akong unong hunong huna. Ako ay pamilya. You listen to me, you be very careful about the pity party. All it does is steal your joy. It doesn't fix anything. Kaya yawa lang mo tagbo. You want to have joy? Bring your thoughts into captivity. When you start having those dark thoughts, you get your Bible out and you fill your mind with Bible. Ang papa ni mom. Ang papa ni Mam Ruth, nasa sa India one year. Matag tuig dito sa India. Sa exam time, thousands of Indian young people kill themselves. Don't want the stress. Sa culture sa India, kabayan sa education. Kung ano kang stressful dere? Sukad sa kamay pagkabata ang kinikana na ginoon niya. Kung mapakyas ka, kamintanan gutom sa una umaabot. Sukad ka kamay ra. Mag-pressure sa ilang mga bata. Kinahang lang ka mo uswag para sa pamilya. Mubot na ang exam time. Matagtuig mga high school, college students. <sighs> Hundreds of them, probably thousands every year, all across India. You listen to me, you listen to me. Suicide is always selfish. Ang paghiko kanunay ang buhat sa kadalo! Ugang yawa ang musulti ni mo. Ah, imong pamilya mas malipay kung patay na ka. That's not true! That's not true! That's not true! O bisan man tinood gayon na kay family dari sa church nga na'y gumagyapon ni mo. Listen to your pastor this morning. Why do we lose our joy? Oh, there's many causes. Dagang rason. We've only talked about two today. And they're both connected to your thoughts. But the truth is, almost always when we lose our joy, we connect our gayuts at on huna huna. The battle is right here. And that's why God gave us a book. We win the battle with spiritual weapons. Kang mga armas at on guba, dili unud nun. Apan gamhanan pinagi sa Joes sa pagpahugno sa mga strongholds, mga kota, sa mga uh, uh, fortress. This is your weapon. Use it. Use it. Martha. Martha. Ano man masamu ka, Martha? Because Mary's not doing what I think she should do. Si Mary wala naghimo sa sa angay ng abutan. Martha, pagsalig niya na ngato sa ginoo, kanang iyang bahin dili imoha, nagpasa ang ka sa responsibilidad sa ginoo. Mamatay gayud ka kung magpasa ang ka sa responsibilidad sa ginoo, di kaya ni mo kana. Pagsalig niya na sa ginoo. Now I'm not talking about your children. It's our responsibility to raise our children. But it's not my responsibility to, to raise my wife. She's already raised. It's not my responsibility to raise uh, 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 other, other... I'm not raising church members. I, just, I try to guide them. Magiat na lang, pero dalit magkontrola. Pusahay mo hatag ko tambag sa tao. Dilit sila maminaw. Dilit ko mo gukod. O kumungta na na. Sa una, sa diya bago pa kong pastor, naggukod ko. Pero nakakatong ko, why pulos ni Hana? Ang tao maglayas ra. Kung sa'y pulos. Mas maya ako maghula ra dari. Kung mag-realize na siya, sayop gayo siya, mabahalik na siya. Karun, naghunuhunan ko kabahin sa tao sa mong church. Dahil kumuhis ko sa ngalan, siyempre. Pipila ka bulan akong 
kihata ka niyang ang tambag kabayang sa situation. Wala siya naminaw. O naminaw siya, pero wala siya, nag, wala siya nagsunod. Nindong basaya. Wala ka kabalok kung bayo o lalaki kay siya na lang. <laughs> Nindot. O karon nagabantay ko ugikan sa halaya gamay tungod pastor lang ko, elik polisya, pero nagabantay ko o nakakit, nagkita ko sa resulta siyang decision o wala ay katingalahan. Kabalo ko, pad, ang iyong decision, padulong niya na, nahita na. Pero dali ko ma-stress ka ba niya na, nasubo ka, pero dali ko ma-stress ka na ang ka-responsibilidad sa ginoo, dali ako ha. So what's the key here? Trust God. Pagsalig sa ginoo, kabayan sa buhat sa hauban, tayong pagsalig sa ginoo, kabayan sa mong kaugle, mong kahimtang, don't have a pity party. Ang Diyos wala sa iyo. Kung siya nagtugo sa problema, nai mayo nga magika ni Ana. Trust God. Pagsalig sa ginoo. Whenever head bowed, ever eye closed.